Testowanie jest nieodłączną częścią cyklu wytwarzania oprogramowania w dobrze zbalansowanych zespołach programistów. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze tak było. Testy jednostkowe, testy integracyjne, testy systemowe i inne nie zawsze były dostępne. Dziś mamy szczęście, że jesteśmy w miejscu, w którym testowanie ma znaczenie na wielu poziomach. Zaczynając swoją przygodę z automatyzacją, nie sposób oczywiście pominąć dwóch popularnych bibliotek, czyli JUnit oraz TestNG. Warto wspomnieć szerzej o obu frameworkach, porównując ich główne funkcje i przypadki użycia, dlatego postaramy się pokrótce omówić obie te biblioteki, oczywiście zaczynając w tym momencie od biblioteki JUnit. A więc zaczynajmy. JUnit Czym jest tak naprawdę? A mianowicie JUnit jest biblioteką testową używającą adnotacji. Adnotację, można powiedzieć, jest to mechanizm identyfikacji metod określających test. JUnit jest projektem otwartym na licencji open source, pierwotnie opracowanym przez Kenta Becka i Erisia Gama. Natomiast w 2013 roku projekt został przekazany do zespołu JUnit, który do tej chwili jest za niego odpowiedzialny. Biblioteka dostępna jest dla każdego zarówno w repozytorium e, GitHub'a oraz na stronie głównej projektu. Wszystkie odnośniki dostępne oczywiście są w opisie do tego filmu. W przeciwieństwie do poprzednich wersji JUnit 5 składa się z kilku różnych modułów, z trzech różnych podprojektów. Tymi trzema podprojektami są JUnit Platform, JUnit Jupiter oraz JUnit Vintage. JUnit Platform można powiedzieć, że jest to część taka bazowa frameworka testowego, mianowicie służy jako podstawa do uruchomienia frameworka testowego na wirtualnej maszynie Java. Definiuje on także silnik testowy interfejsu API do tworzenia frameworka testowego działającego na platformie. Co więcej, platforma udostępnia konsolę, dzięki której otrzymujemy możliwość uruchomienia platformy z wiersza poleceń i budowę wtyczki np. dla narzędzia Maven, jak również runner oparty o JUnit w wersji czwartej do uruchomienia dowolnego silnika testowego na platformie. Drugi podprojekt JUnit Jupiter można powiedzieć, że jest to połączenie nowego modelu programowania i modelu rozszerzonego do pisania testów i rozszerzeń w JUnit 5. Podprojekt Jupiter dostarcza silnik testowy do uruchamiania testów opartych na Jupiter API na platformie. Natomiast ostatni podprojekt JUnit Vintage dostarcza silnik testowy do uruchamiania testów opartych na bibliotece JUnit w wersji trzeciej i czwartej na platformie. Kolejną częścią składową frameworka testowego JUnit są adnotacje. Są one używane do oznaczania metod jako metod testowania oraz do ich konfiguracji. Podstawowymi adnotacjami w JUnit od wersji 5 są test, before each, after each, before all, after all. Tematem adnotacji szerzej zajmiemy się w następnej części naszej serii przy okazji omawiania klas testowych oraz metod, jednak warto wspomnieć, że JUnit w wersji 5 wprowadza zmiany związane z adnotacjami w porównaniu do wersji czwartej. Pierwszą ze zmian najogólniej można nazwać zmianą kosmetyczną, gdyż wybrane adnotacje before each, after each, before all i after all działają analogicznie do tych użytych w JUnit w wersji czwartej. Kolejno before, after, before class i after class. Drugą zmianą, o której warto tutaj wspomnieć jest dodanie dwóch adnotacji nested oraz tag. Nested oznacza, że klasa z taką adnotacją jest zagnieżdżoną, niestatyczną klasą testową. Natomiast dla adnotacji before all, jak i after all, metody nie mogą być używane bezpośrednio w klasie testowej nested. Chyba 
że używany jest cykl życia instancji testowej na klasy. Takie adnotacje nie są również dziedziczone. Druga z dodanych adnotacji, a mianowicie tag, służy do deklarowania tagów do testów, filtrowania na poziomie klasy lub metody, analogicznie do grup testowych w TestNG lub kategorii w JUnit 4. Takie adnotacje są dziedziczone na poziomie klasy, ale już niestety nie na poziomie metody. Wszystkie te adnotacje mogą być używane na metodach podczas tworzenia testów automatycznych. Jednak metody opatrzone adnotacjami test, test template, repeated test, before all, after all, before each lub after each, co ważne, nie mogą zwracać wartości. Odnośnik do pełnej dokumentacji opisującej również wszystkie adnotacje znajdziecie w opisie do tego filmu. Na koniec, korzystając ze stworzonego podczas poprzedniej prezentacji projektu z wykorzystaniem narzędzia Maven przejdziemy do krótkiej prezentacji podstawowej klasy JUnit 5 oraz uruchomimy dzięki niej nasz test. W tym celu po otwarciu naszego projektu musimy w pierwszej kolejności dodać elementy biblioteki JUnit do naszego projektu. W tym celu, analogicznie jak dodawaliśmy bibliotekę Selenium do naszego projektu, przechodzimy do repozytorium Mavena, wyszukujemy potrzebne dane dla wybranych elementów i dodajemy je do naszego pliku pom.xml w projekcie. Następnie tworzymy nową klasę lub korzystając z tej już stworzonej poprzednio, pamiętając oczywiście o usunięciu metody main, wprowadzamy do niej pod, podstawowe adnotacje frameworka JUnit. Następnie tworzymy nasz podstawowy test. Bazą naszego testu będzie przykładowy skrypt, który użyliśmy na poprzedniej prezentacji. Jak widzimy zapis naszego kodu skryptu uległ małej zmianie. Wszystko dzięki wykorzystaniu adnotacji zawartych w JUnit 5. Jak możemy zauważyć na samej górze deklarujemy naszego drivera Następnie kolejno pod adnotacją before all wyznaczamy ścieżkę do naszego drivera. W tym przypadku ponownie będzie to Chrome Driver Exe, a pod adnotacją after all wstawiliśmy linię odpowiedzialną za zamknięcie przeglądarki po zakończeniu testów. Następnie pod adnotacją test wprowadzamy resztę naszego kodu jak poprzednim razem inicjujemy naszego drivera, następnie wyszukujemy kolejno pole e-mail oraz password i wprowadzamy wybrane dane. Następnie w kolejnej linii wyszukujemy przycisk logowania, a następnie klikamy w niego. Następna linia odpowiedzialna jest za sprawdzenie, czy tytuł strony aplikacji zgadza się z tym podanym bezpośrednio w naszym kodzie. Jeżeli tytuł jest poprawny, w konsoli zostanie wydrukowany wybrany przez nas komunikat. Oczywiście za wydrukowanie tekstu w konsoli odpowiedzialna jest oczywiście ostatnia linia naszego kodu. <śmiech> po zakończeniu testów nasza przeglądarka zostanie zamknięta dzięki linii, którą umieściliśmy pod nad adnotacją After All. Na tym kończymy nasz materiał i zapraszamy już jutro na kolejny tym razem omawiający drugą popularną bibliotekę, jaką jest Test NG. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Trzymajcie się, hej!